então vamos ver aqui brevemente como é que é este uh, Cities of Venus. Nós começamos aqui, é um jogo relativamente rápido, em que temos que primeiro fazer aqui um baralho com cartas de nível 1, 2 e 3, e podemos ver aqui vários tipos, e quando chegamos aqui às de 3, temos que misturar aqui uma carta no final, que é a carta do planeta Terra, que vai determinar quando é que o jogo vai terminar. Uh, portanto, alguma incerteza nisso, isto ajusta-se à quantidade de jogadores e depois vai ser aquilo que nos vai permitir desenvolver. Cada jogador recebe uma, uma cidade destas com estes astronautas, V astronautas, uh, para começar e depois o jogo desenrola-se uh, segundo esta sequência. Portanto, vamos fazer sempre a drop. A drop aqui depende do número de jogadores. Uh, se estivermos a jogar a 2, é sempre do número de jogadores mais uma carta, portanto vamos revelar. E estas vão ser as cartas que temos disponíveis. Depois, se tivesse saído alguma carta destas, e podem ver aqui a quantidade delas que não foram usadas, se tivesse saído aqui uma carta com este símbolo, o símbolo de evento, na segunda fase íamos então mostrar aqui um evento e iam acontecer coisas, neste caso era uma coisa positiva, podiam ser negativas, queria dizer que todos os jogadores iam ganhar duas, dois astronautas para colocar na sua base. Depois passávamos então para a fase de Drop Shields, quer dizer que como estamos em Vênus a nossa cidade está sempre está a ser agredida pelo meio ambiente, pelos ácidos, e vamos ter que perder um astronauta que está a cuidar das nossas defesas. Depois, se vocês não tivessem para pagar aqui, tinham que pagar dois de qualquer outro, dos, de qualquer outro dos outros sítios. Depois entramos aqui na fase de crescer a população e de poder enviar para a Estação Espacial de Investigação. Então vamos ver aqui a comida e a água e o ar. Uh, o número menor destes dois é aquele que determina o que é que vamos receber. Portanto, eu tenho 4 em cada, portanto vou receber 4 aqui pequenos astronautas. E nesta fase posso decidir também enviar até 2 para a investigação, que é aquilo que me vai permitir ter os upgrades que estão ali em baixo. Eu decidi enviar 2 e ia colocar, por exemplo, mais um aqui e mais um aqui para tentar ter mais produção nas fases seguintes. E temos que ver que em cada sítio existe um limite da quantidade de astronautas que podem lá estar. Tudo isso está definido no início do jogo, mas pode ser alterado. Depois entramos na fase uh, das ações da cidade. Nós podemos uh, minar. Para minar temos de ter um astronauta aqui na zona de minar. Gastamos o astronauta, ele é perdido e lançamos o dado. Consoante o número do dado, recebemos quantidade de minerais, neste caso tinham sido 4 e eu ia receber 4 que ia colocar aqui na minha zona e só posso fazer as ações uma vez a outra ação que eu posso fazer pode ser gastar 4 uh, minerais para receber um astronauta em qualquer um dos sítios podia colocar, sei lá, por exemplo aqui em minar ou minerar novamente se eu tivesse também, por exemplo, uma carta destas, isto só vai fazer sentido a seguir, aqui guardada na minha área de espera, eu poderia então pagar os custos e pagar um adicional uh, aqui da zona mecânica para poder construir esta carta. Pronto, são as três ações que eu posso fazer. Depois de fazermos isto, entramos aqui na fase de apanhar as cargas. E aqui na apanhar as cargas são aumenta estas cartas e então em ordem de jogo cada jogador vai ter a oportunidade de comprar uma destas cartas vamos ver aqui algumas uh, existem de vários tipos delas que podem ser colocadas para melhorar aqui a nossa cidade ou outras que nos dão bónus instantâneos por exemplo vou pegar aqui noutra, de outra fase esta aqui estão a ver não dá para ver se aqui pelo tipo do, de uma navezinha e pela quantidade de pecinhas, ou seja, de astronautas que estão aqui, quer dizer que se eu fosse apanhar esta carta, pagando os custos que estão aqui de lado, eu ia receber então 8 astronautas para colocar na zona mecânica. Portanto, tem temos sempre de respeitar aqui uh, os ícones. Mas, por acaso, não saiu aqui nenhuma destas nesta zona. Uh, os jogadores vão poder comprar, por exemplo, imaginemos que eu ia comprar esta, 
Neste momento eu não teria recursos para a fazer, mas imaginem que eu tivesse, por exemplo, uh, dois minerais e que tinha aqui uh, mais um astronauta nesta secção. Portanto, ia pagar dois. Quando temos que pagar os ícones é sempre com os astronautas do local e dois uh, minérios. Ia fazer com que eu pudesse jogar então esta carta, tinha pago os custos. Vou ver que tipo de carta é que é. É uma carta de upgrade aqui na zona dos equipamentos de mineração. E aqui é que entra a parte original do jogo. Portanto, eu ia enfiar aqui em baixo. E agora tinham acontecido várias coisas. Para já, sempre que eu for minerar, vou receber mais um minério. A quantidade de astronautas que aqui podem ter, por acaso, manteve-se 6. Mas podia ter sido alterada para mais ou para menos. E tenho um ponto de vitória. É assim que nós vamos então mudando aqui a nossa estação espacial, vamos desbloqueando algumas habilidades e existem muitas, desde aumentar a quantidade de produção, poder rolar dados, relançar, lançar mais do que um dado, uh, aqui algumas uh, símbolos que nos permitem ter sempre os símbolos permanentes para pagar os custos, uh, a nossa nave não se, nosso na, nave não, nossa cidade não se uh, degradar com o tempo, porque vai se degradar em cada turno que passa uh, e basicamente... Uh, muitos upgrades de muitas coisas que podemos fazer, tal como a modificação do estado e para o final do jogo nós começamos a ver que as últimas cartas começam até a reduzir aqui a quantidade de, vamos ver aqui algumas estão a ver, começam a reduzir até a quantidade de astronautas que podem estar em cada sala, ainda que nos dê, por exemplo, mais pontos e é um equilíbrio que vamos ter que fazer. Depois cada jogador faz isto, não é obrigado a comprar a carta, podemos não comprar, se nós não quisermos comprar a carta ganhamos um astronauta para colocar em qualquer lado, não é obrigatório, uh, ou então podemos também reservar a carta e colocá-la então aqui em espera, aquilo que eu expliquei anteriormente. Depois de todos os jogadores fazerem isto, as cartas que sobram aqui são queimadas, uh, também existe a possibilidade se tivermos oito uh, astronautas aqui, removê-los e então poder buscar uma carta destas de upgrade e estão a ver aqui os tais símbolos de novas habilidades que, que, que podem acontecer no jogo e que vos vão melhorar a vossa nave. Portanto, vocês fazem isto, vão fazendo todos os turnos, depois vão aparecer no próximo turno novas cartas, fazemos as fases todas, e quando aparecer aqui a carta uh, Planeta Terra, aqui está no fim, mas depois isto é para ser baralhado, portanto isto pode ser em qualquer momento, essa será a última ronda, então vamos contar os pontos de vitória, sendo que há pontos de vitória pelas cartas, por quem tem mais astronautas, uh, por cada 4 minerais dá um ponto de vitória, 2 pontos para o jogador que tiver mais astronautas na cidade e 2 pontos para quem tiver mais minerais. E basicamente é assim que se joga aqui o, o Cities of Venus. O, agora uma, uma opinião mais pessoal, eu achei, estava a pensar que era um jogo mais complicado, mais complexo, mas é um jogo bastante simples, se formos bem a ver, uh, que se joga mesmo bastante rápido e vai ter também a modo sol. Eu depois falei com o editor e ele disse-me que, editor e o criador, que Uh, estes componentes não são os finais, vão ser melhorados, arte também, uh, que vão haver muito mais cartas destas, a, com muito mais habilidades, uh, e vão haver aqui mais sítios para fazer upgrades na própria cidade. Isto vai ter aqui algumas alterações. Vão haver também miniaturas para colocar os dados para nós nos lembrarmos uh, que temos que gastar sempre um astronauta aqui da zona de mineração para o poder colocar e que basicamente a ideia é fazer aqui um jogo simples. Eu gostei aqui do jogo, do, dos desafios que dá, porque dá alguns desafios porque vamos ter que equilibrar e tomar decisões, planear. Não gostei tanto aqui do dado porque pode ser variável. Eu até sugeri se eles conseguissem mudar aqui o dado para ter pelo menos um mínimo de 2, ou de 2 a 4, ou algo assim do género, para ser mais controlável. É aquilo que eu menos gosto aqui do jogo, é a possibilidade de, do dado... Uh, poder dar a, a alguns jogadores o valor de 1 e outros o valor de 6, o que é bastante diferenciado aqui depois uh, nas, nas, nos recursos. E estes recursos, eles são todos iguais, é apenas a quantidade. Este vale 4, este vale 8 uh, e este vale obviamente 1, que são as pintas do dado. Uh, isso é a única coisa que, que eu me, menos me agrada no jogo. O resto acho que está bastante interessante e este mecanismo de, de colocar as cartas, substituir, uh, ter que gerir a quantidade dos astronautas, é aqui um desafio, um puzzle bastante interessante. Portanto, eu acho que está aqui um, um jogo interessante e que seguramente na versão final vai ficar uh, ainda melhor. Então vá, adeus!